Ça a été un très très gros marché, mais il y avait un monde fou. Et nous, surtout à l'époque, on avait le marché aux cochons. C'était un des premiers marchés de France. Ça, c'était l'histoire du marché. Autrefois, on disait qu'on trouve de tout comme à la guerre. Eh bien voilà, moi je m'appelle Jean-Claude Hérisset. Je suis issu d'une famille de vanniers. Ça fait au moins six générations qu'on travaille d'osier chez nous. Hein. Moi, ça fait 40 ans que je, que je fais des paniers. Je participe à ce marché, euh, ma famille participe sûrement depuis 150 ans ou peut-être plus. Donc euh, pour nous, c'est une tradition de venir ici. Hein. Euh, mon grand-père, euh, lui, était basé dans les années 60, euh, même bien avant le marché de la vannerie, c'était devant l'église. Il occupait toute l'entrée toute de l'église. Ça a été comme ça pendant, jusque dans les années 90, je pense. Et euh, bah, on est sans doute les, la famille euh, la plus vieille du marché hein, qui est exposée sur ce marché. Ouais. Il y a six générations, six donc générations. Euh, ah, je crois que c'était dans les gènes. Le métier de vanier, c'est un vrai métier. Hein, ce n'est pas un métier qu'on fait en dilettante euh, comme ça. D'ailleurs, il y a une école de vannerie en France. Hein, les, tous les vanniers, les, les jeunes vanniers là, sortent tous de l'école. Alors moi, je n'ai pas fait l'école parce que je, je suis né dedans. Donc j'ai appris avec mon père, mon grand-père et en autodidacte ensuite sur d'autres techniques. Et après la guerre, il y avait encore 300 à 400 000 vanniers. Aujourd'hui, on est entre 150 et 180 professionnels. La vannerie, c'était surtout de l'emballage. Dès que les premiers plastiques, les premiers cartons, les premières cagettes sont apparues, c'était encore moins cher que la vannerie, donc les vanniers ont décliné très très rapidement. Mon grand-père et mon père, d'ailleurs, ont travaillé essentiellement avec les gens des campagnes, avec les paysans. Il fallait énormément de paniers. Le panier emblématique d'ici, c'est le panier 4 mesures. Panier. Quatre mesures, on appelait ça un panier quatre mesures, le grand panier. Mon grand-père faisait pratiquement que ces grands paniers-là. Hein. C'était le panier de travail des paysans pour les pommes de terre, les, les, les pommes. C'était un panier qui servait tous les jours, tout le temps. Hein. Ils amenaient peut-être 100 ou 150 paniers comme ça, ils les vendaient tous. Hein. Pendant les Angevines, là, c'était vraiment le rendez-vous. C'était juste un peu avant les pommes, donc les gens venaient acheter leurs paniers de l'année. Hein. Et ça, ça a décliné très, très doucement jusqu'aux années 70. Et là, moi, mon père et moi, on a. On a fait des, des paniers de plus petite taille et surtout on est arrivé sur la côte où ces paniers-là, qui sont ici des paniers de terre, on s'est rendu compte que sur la côte de Cancale, Saint-Malo, c'est aussi des paniers de mer. Tout ça, ça disparaît tout à petit de la mémoire collective, mais la, la vannerie avait énormément d'importance euh, au siècle dernier. Hein. C'est plus tellement les, le monde agricole qui achète des paniers maintenant, hein. c'est plus les néo-ruraux pour les faire des courses, pour le bois, ça a changé de, de destination. Quoi. Les, les grands paniers, j'en vends très très peu maintenant. C'est une passion et puis euh, c'est la continuité de, de ma famille. Donc moi je suis le dernier, hein, donc euh, j'ai à cœur de finir ça, euh, j'ai encore 3 ou 4 ans à faire. Et ce panier-là qui est bien connu la guerre depuis 150, 200, 300 ans, euh, ça sera fini. En France, il n'y a que moi qui fais ce, ce type de panier. Alors ce marché, ça a été un très très gros marché, mais il y avait un monde fou. Quoi. Ça durait euh, jusqu'à 4 heures des fois l'après-midi. Autrefois on disait on trouve de tout comme à la guerre. Mon grand-père, mon grand c'était quelqu'un d'extrêmement connu devant le marché de la guerre. Ah, c'était le loup blanc. Hein, mais... <rire> oui, moi j'ai connu. Moi, je me présente déjà bon, euh, le Toramant, euh, originaire de la guerre je, depuis 64 ans. Ça fait que je suis né en 57. Ensuite, j'étais agriculteur pendant 40, euh, 42 ans. Et à la mairie, ben, ça fait 26 ans que je suis maintenant à la mairie. J'ai été élu, oui. Euh, ben, je suis en retraite depuis 3 ans. Hein. J'ai bien connu les commis. En plus, nous, étant gamins, c'était une fête parce qu'on avait la chance, on reprenait les coltes en septembre. Et voir là, c'est sûr que c'était très important. Tout le monde venait faire ses courses-là. J'ai encore vu une personne hier, dit, on venait à la foire pour acheter un cartable pour aller à l'école. C'était ce jour-là, c'était pas notre jour. Hein. Bah ici, c'est un petit marché parallèle qui s'est monté il y a quelques années. C'est pas si vieux que ça, en fait, compte. Euh... Les anciens agriculteurs, bon, c'est vrai que la traite d'agriculteurs n'est pas trop élevée. Et ils aiment faire leur volaille, tout ça. Et beaucoup de pommes de terre, beaucoup de courgettes, beaucoup de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait de ça bah, On va y vendre sur le marché. Et on fait compte de fil en aiguille, ben, on voit que ce marché-là, il en manque tous les ans. La preuve, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de légumes qui arrivent et on sait d'où ça sort là. Et c'est un petit supplément pour eux. Oui, oui, on a les animaux, bon, après, euh, bah, c'est surtout euh, vraiment de la volaille, hein, il y a la pain, les cannes, euh, les poules, il y a un peu de tout, mais euh, c'est vraiment la, la, la volaille. Hein. 
Et en fin de compte, ce qu'on voit là aujourd'hui, là, le, qui est représenté, ben, c'était un peu ça à l'époque, c'était ça partout. Ah oui, pour moi, c'est ce qu'on voyait il y a 50 ans. Hein. Ouais. Ah oui, oui, il y a 50 ans, c'était le marché aux lapins. Ben, le marché aux lapins, le marché aux volailles, tout le monde, les, il y avait de tout. On disait toujours les dictons, on trouve tout à la hiérarchie. Mais nous, surtout à l'époque, on avait le marché aux cochons. Le marché aux cochons, c'était un des premiers marchés de France. Le plus grand commerce de cochons, ça se faisait à la guerre. Et tous les porcelets se vendaient à la guerre. C'était un peu là. La... On rigolait de temps en temps parce que ça échappait de temps en temps aux éleveurs. Tout le monde courait derrière les cochons. C'était vraiment comique. Je ne sais pas si vous saviez, il y avait la foire des patrons, la foire des jeunes et la foire des bitrous. Les bitrous C'est quoi les bitrous Les bitrous, c'était tous les, tous les ouvriers de ferme. Tous les ouvriers de ferme, eux, ils avaient leur journée entière. C'est vrai que le soir, pour travailler, il y avait du mal. Hein. Mais bon, c'était comme ça. Hein. Par contre, les patrons, ils faisaient les trois fois. Ouais. Et même chez Reynard, la primerie Reynard, elle fermait et donnait une demi-journée à tous ces ouvriers pour aller à la foire. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc David. On m'a demandé de participer un peu aux 900 ans de la, du marché de la guerre. Je tiens boutique au 23 Faubourg de Rennes depuis 40 ans. Fruits et légumes du terroir, de la guerre, et aussi on a fait les fleurs. Et le but de l'histoire, c'était de voir le client repartir de la boutique, peu importe les circonstances, avec un sourire. J'ai vu les premiers marchés qu'on qu a effectués à peu près à l'endroit où on est là. On a commencé là, avec deux cajots. J'avais toujours eu dans l'idée de vendre. Pas des produits qu'on trimballe, des produits qu'on produit. D'ailleurs, ma grand-mère était grainetière. C'est-à-dire qu'elle récoltait les graines, elle les vendait. En 40 ans, le monde a tourné. Les camions-magasins ont beaucoup eu d'emprise sur le marché. Surtout les premiers, parce que les premiers camions-magasins, ils n'avaient pas de direction assistée. Le gars, il arrivait à 6h, à 7h30, il était pas encore en place. Quand on a commencé le marché, le marché au volailles était juste auprès de l'église. Un grand marché au volailles. Hein. Il euh, y avait les, les oies, les œufs, les lapins, les poules, les poulets. Et ce marché au, au volaille-là était, à mon avis, vital pour la guerre. À 8h30, 9h, les gens avaient été payés leurs droits de place et vendaient leurs lapins, leur, enfin, ce qu'ils avaient apporté. Et quand ils avaient bien vendu, l'argent restait à la guerre. Les dames se rencontraient. Le discours, c'était « t'as bien vendu ?»« Ouais, bon, bah si t'as bien vendu, tu vas payer ta tournée. » Hop. Et c'était tout un ensemble qui faisait vivre le centre. Et c'est comme ça que ça a beaucoup démarré. Et il faut dire que c'était favorable. À partir du moment où ils ont commencé à donner des chèques, que la, la monnaie liquide a commencé à disparaître, les gens, fallait qu'ils aillent à l'époque à la banque à l'autre bout de la rue. Mais on ne les voyait pas revenir. Ça, c'était l'histoire du marché. Le marché local profond avec les gens du canton. Pour moi, c'est un bonheur de revoir les, les, les petits commerces se, se, vraiment se raccrocher aux branches. Et je pense qu'on est dans une situation géographique qui nous aide. Et regardez les étals qu'on a connus il y a, il y a, il y a 40 ans. Eh ben, il y a un renouveau pour moi. Ça y est, on a gagné.